হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মনে হয় সাউন্ডে একটু সমস্যা হচ্ছিল সাউন্ডের সমস্যার কারণে আমরা পুনরায় আবার ক্লাসটি লাইভ ক্লাসটি শুরু করলাম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থই আছো আজকে আমরা যে টপিক্সটা পড়াবো এই টপিক্সটার নাম হলো এক্স রে মানে আজকে আমরা এক্স রে কি এটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো এক্স রে উৎপাদনের অর্থাৎ উৎপাদনের পদ্ধতিটাকে এটা নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো এক্স রে মেশিন সম্পর্কে এরপরে আমরা এইখানে এক্স রে ধর্ম এবং এক্স রে ব্যবহার নিয়ে আজকে কথাবার্তা বলবো বিস্তারিত এই কথাবার্তা বলবো তাহলে আমরা জানি অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে জড়িত এই যে অর্থাৎ এই যন্ত্রটি এক্স রে যে ডিভাইসটি এই অর্থাৎ এক্স রের কথাটির সাথে তোমরা আশা করি মোটামুটিভাবে সবাই পরিচিত ঠিক আছে এবং এক্স রের নাম শুনো নাই এই ধরনের লোক অর্থাৎ লোকজনের সংখ্যা আমার মনে হয় নাই বললে চলে তাহলে আজকে আমরা এক্স রে নিয়ে শুরু করবো আমাদের হেডিংটা দেওয়াই আছে এক্স রে এবং দেখো এই পাশে এই পাশে আমরা এক অলরেডি এক্স রে টিউব একটা এক্স রে টিউবের চিত্র আমরা একেই রেখেছি এক্স রে সম্পর্কে যদি আমরা প্রথমে একটু তার সূচনা লগ্নে একটু কথা বলতে চাই আঠারোশো পঁচানব্বই সালের দিকে এইটিন নাইনটি ফাইভ বিজ্ঞানী অল হ্যাম রঞ্জেন উনি প্রথম এই এক্স রের যে ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করেন এবং এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার পরে মোটামুটিভাবে উনিশশো এক সালের দিকে পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম যে নোবেল প্রাইজ বিজ্ঞানী অল হ্যাম রঞ্জেন উনি এই এক্স রে আবিষ্কারের জন্যই উনি প্রথম নোবেল প্রাইজ পান তাহলে আমাদের এক্স রে যে অর্থাৎ আমরা প্রথমে যদি কথাবার্তা এক্স রে উৎপাদন নিয়ে কথাবার্তা বলি তাহলে প্রথমে তোমাকে আমি বলতে আমরা তোমাদের ইনফর্ম করব যে এক্স রে আসলে কি এরপরে আমরা একটা এক্স রে টিউব বা এক্স রে কীভাবে উৎপাদন করতে হয় এরপরে আমরা এক্স রের ধর্মগুলো কি এটি আলোচনা করব এরপরে শেষের দিকে আমরা আলোচনা করব এক্স রে ব্যবহারটা নিয়ে তাহলে এক্স রে উৎপাদন অর্থাৎ এক্স রে কি এই বিষয়টা নিয়ে যদি আমরা প্রথমে তোমাকে কত অর্থাৎ পরিচয় করাই দিই তাহলে আমরা দেখো একটা চিত্র আঁকি তোমরা কেমিস্ট্রিতে নিশ্চয়ই পড়েছ আমরা ধরে নিলাম এটা একটা নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের পাশে এটা একটা শেল এটা আরেকটা শেল অর্থাৎ শক্তি স্তর বা কক্ষপথ এটা আরেকটা শেল এখানে এরকম এটা আমরা ধরে নিলাম এটা ক্যাশেল এটা এল শেল এবং এটা এম শেল দেখো এক্স রে উৎপাদনের যে পদ্ধতিটা এক্স রে কীভাবে উৎপাদন করা হয় বা এক্স রে বিষয়টা কি যদি এটা ব্যাখ্যা করি তোমরা চিত্রটার দিকে একটু খেয়াল করো এবং এটা একটা নিউক্লিয়াস তাহলে কোনো একটা পদার্থের ভিতরে অসংখ্য কী থাকে অনু থাকে অনুকে ভাঙলে আমরা অসংখ্য পরমাণু পাই অ্যাটম পাই আমরা ধরে নিলাম তারই এটা জাস্ট এটা একটা অ্যাটম আমরা কি করব এক্স রে উৎপাদনে অর্থাৎ এক্স রেটা কি এটা বোঝানোর জন্যে অতি দ্রুত গতি সম্পন্ন একটা ফোটন দ্বারা অথবা একটা ইলেকট্রন দ্বারা আমরা কি করব এই অ্যাটমটাকে এই পরমাণুটাকে আমরা আঘাত করব এরকমভাবে আঘাত করব যে কি করে অর্থাৎ একদম নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের যে কক্ষপথটা আছে যে শেলটা আছে ক্যাশেল এই শেল থেকে সে কি করবে একটা ইলেকট্রনকে এখান থেকে বিচ্যুত করবে তাহলে আমরা যদি অতি দ্রুত গতি সম্পূর্ণ কোনো একটা ইলেকট্রন দ্বারা অথবা ফোটন দ্বারা আমরা বলতেছি যদি এটাকে আমরা আঘাত করি এরকমভাবে আঘাত করি যেন নিউক্লিয়াসের একদম কাছের যে শেলটা আছে ওই শেলটা থেকে একটা ইলেকট্রন বিচ্যুত হয় তাহলে এখানে একটা শূন্য স্থান সৃষ্টি হবে নিশ্চয়ই একটা শূন্য স্থান সৃষ্টি হবে এখানে এই শূন্য স্থান যখনই শূন্য স্থানটা ইলেকট্রনটা তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হলো তখনই এখানে এই কক্ষপথটা বা শূন্য স্থানটা পূরণ করার জন্য তার উপরে কক্ষপথ থেকে নিশ্চয়ই একটা ইলেকট্রন কি করবে নিচের দিকে জাম্প করে নিচের দিকে নাই মাসবে তাহলে আমরা জানি কোন একটা কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন যখন নিচের কক্ষপথ থেকে উপরের দিকে উঠে তাহলে শক্তির এনার্জির অ্যাবজর্পশন বা শক্তির শোষণ হয় আর কোন কক্ষপথ থেকে যদি ইলেকট্রন উপরের কক্ষপথ থেকে নিচের দিকে যদি নামে তাহলে আমাদের বলে এনার্জি শক্তির বিকিরণ এনার্জি রেডিয়েশন হয় এর মানে হচ্ছে যখনই এখানে আমরা কি করলাম দ্রুতগতির সম্পূর্ণ কোনো একটা ইলেকট্রনের মাধ্যমে অথবা ফোটনের মাধ্যমে আমরা যখনই অ্যাটমটাকে আঘাত করছি এবং অ্যাটমটা এখান থেকে নিউক্লিয়াসের কক্ষ নিউক্লিয়াসের খুব কাছ থেকে একটা ইলেকট্রনকে সে কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করছে এখানে একটা শূন্য স্থান বা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে এই শূন্য স্থানটা বা ফাঁকা জায়গা থেকে পূরণ করার জন্য বা ফিল আপ করার জন্য উপরের কক্ষপথ থেকে কি করতেছে একটা ইলেকট্রন লাভ দিয়ে নিচের দিকে এরকম নাইমা এখানে নাইমা চলে আসবে যখনই একটা ইলেকট্রন উপরের কক্ষপথ থেকে নিচের কক্ষপথ দিকে আসবে তখন সেটা এখানে এনার্জির আমরা শক্তির কিছু বিকিরণ পাব এবং এই বিকিরিত শক্তিটা এখান থেকে এক্স রে রশ্মি হিসাবে এখান থেকে বের হয়ে যাবে তাহলে আমি এক্স রে উৎপাদনে এক্স রে কী আমরা বলতেছি যে দ্রুত গতি সম্পূর্ণ কোনো একটা ইলেকট্রন দ্বারা যদি আমরা কোনো একটা অ্যাটমকে অথবা কোনো একটা ধাতব পরমাণুকে এরকমভাবে আমরা আঘাত করি যে আঘাতের কারণে সে একদম নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি কোনো একটা শেল থেকে বা কক্ষপথ থেকে একটা ইলেকট্রনকে সে বিচ্যুত করবে ইলেকট্রনটা এখান থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরে 
এই কক্ষপথটাকে অর্থাৎ এই ইলেকট্রনের এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করার জন্য উপরের কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন নিচের কক্ষপথে নেমে আসবে নেমে আসার পরে যখনই উপরের কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন নিচের কক্ষপথে নামবে তখনই তার এনার্জি শক্তির বিকিরণ হবে বিকৃত এই শক্তিটাকে বিকৃত এই শক্তির এইভাবে বের হয়ে যাবে এখান থেকে এই শক্তিটাকে আমরা কি করি এখানে মোটামুটিভাবে এক্স রে হিসাবে ব্যবহার করি এক্স রে হিসাবে ব্যবহার করি বিকৃত যে শক্তির কথা আমরা বলতেছি এখানে এই বিকিরণ সম্পর্কে বা এনার্জির যে রেডিয়েশন বা শক্তির বিকিরণ সম্পর্কে তৎকালীন সময়ে আঠারোশো সালে বিজ্ঞানীদের তেমন কোনো ধারণা ছিল না এই জন্য আমরা যখন কোনো অপরিচিত বিষয়কে আমরা ধরি তখন আমরা নিশ্চয়ই যে বা বিভিন্ন ক্লাস এইট নাইন টেনে যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক করছি অঙ্ক করতে গিয়ে আমরা ধরে নিচ্ছিলাম মনে করি অথবা ধরি পিতার বয়স এক্স মাতার বয়স ওয়াই এরকম একইভাবে যখন এরকম এই এনার্জি শক্তির বিকিরণ সম্পর্কে আঠারোশো সালে বিজ্ঞানীদের তেমন ধারণা না থাকার কারণে যেটা কোন ধরনের এই শক্তির বিকিরণ ধারণা না থাকার কারণে বিজ্ঞানীরা এই রশ্মিটার নাম দেন এক্স রেয়ার মানে কি অজানা একটা রশ্মি এক্স মানে আমরা বলছিলাম অপরিচিত বা আননোন কোনো টপিকসকে বোঝানোর জন্য আমরা এক্স কথাটাকে ব্যবহার এক্স ওয়ার্ড লেটারটাকে ব্যবহার করি আর এক্স রে মানে হিসেবে আমরা বলছিলাম এটাকে বলছিলাম অজানা একটা রশ্মি তৎকালীন সময় বিজ্ঞানীরা এটা নাম দিয়ে থাকে নাম দিয়েছেন তাহলে এক্স রে কি এক্স রে যদি কি আমি এটা ব্যাখ্যা করতে চাই যে দ্রুতগতি সম্পন্ন তাহলে আমি ঘটনাটা ব্যাখ্যা করলাম ব্যাখ্যা করার পরে আমরা বলতেছি এক্স রে কি দ্রুতগতি সম্পন্ন কোনো ইলেকট্রন কোনো ধাতুতে আঘাত করলে তা থেকে উচ্চ বেধন ক্ষমতা সম্পন্ন এক ধরনের বিকিরণ নিশ্চিত হয় আর এই উচ্চ বেধন ক্ষমতা সম্পন্ন যে বিকিরণটা উৎপন্ন হয় এই বিকিরণটাকে বলবো আমরা এক্স রে আমি আবারও বলতেছি দ্রুতগতি সম্পন্ন কোনো ইলেকট্রন যখন কোনো ধাতুতে আঘাত করে তা থেকে উচ্চ বেধন ক্ষমতা সম্পন্ন এক ধরনের বিকিরণ নিশ্চিত হয় ঠিক আছে এই বিকিরণটাকে বলা হবে এক্স রে আবার যেহেতু বলতেছিলাম এটার এক্স রে নামকরণের তাৎপর্য এইটাই এই বিকিরণ সম্পর্কে আঠারোশো সালে অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে বিজ্ঞানীদের তেমন কোনো ধারণা না থাকার কারণে তারা অপরিচিত বা অজানা একটা রশ্মির নাম হিসেবে তারা এটাকে এক্স রে রশ্মি হিসেবে অবহিত করেন তাহলে আমরা এক্স রে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেলাম এক্স রে কি এখন আমরা এই এক্স রেটাকে উৎপাদনের একটা কৌশল নিয়ে আমরা আলোচনা করব এক্স রে উৎপাদনের একটা কৌশল এক্স রে উৎপাদনের কৌশলটা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি এক্স রে উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে পদ্ধতিগুলোর ভিতরে একটা হইতে পারে তার এক নম্বর যে পদ্ধতিটা এটা হচ্ছে গ্যাসনল পদ্ধতি দুই নম্বর পদ্ধতিটা হচ্ছে পলিশনল পদ্ধতি তিন নম্বর আর একটা পদ্ধতি আছে এটাকে বলা হয় বিটারটন পদ্ধতি এর মানে এক্স রে উৎপাদনের পদ্ধতি তিনটা গ্যাসনল পদ্ধতি পলিশনল পদ্ধতি এবং বিটারটন পদ্ধতি এই তিন পদ্ধতির ভিতরে আমরা আজকে যে পদ্ধতিটা বা প্রসেস এক্স রে উৎপাদনের যে প্রসেসটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো এটা হচ্ছে কলিশনল পদ্ধতি এবং এই বোর্ডের দিকে খেয়াল করে দেখো এখানে একটা কলিশ টিউব এটা একটা টিউব ফাঁপা একটা টিউব এখানে আঁকা আছে অলরেডি এই টিউবের মাধ্যমে কিভাবে এক্স রে উৎপাদন করা হয় এটা আমরা ব্যাখ্যা করব দেখো এটা একটা এখানে একটা ফাঁকা এটা একটা ফাঁকা টিউব এই টিউবের এখানে ভিতরে দেখো তার এক প্রান্ত দিয়ে এটা একটা ধনাত্মক দণ্ড প্রবাহিত প্রবেশ করানো আছে এই পাশে দিয়ে একটা ঋণাত্মক দণ্ড প্রবেশ করানো আছে যেটাকে এই পাশের এই দণ্ডটাকে আমরা টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু যা এই জন্য এটাকে আমরা টি দিয়ে প্রকাশ করছি অর্থাৎ এই পাশের এই দণ্ডটাকে ধনাত্মক এই দণ্ডটাকে আমরা বল বলতেছি যে এটা টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু আর এই পাশে যেটা আছে ক্যাথোড এটাকে আমরা বলবো এনোট এনোডটার না আর একটা নাম দিচ্ছি আমরা টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু আর এই পাশের এটাকে বলবো আমরা ক্যাথোড ক্যাথোডটাকে আমরা এই পাশে সি দিয়ে প্রকাশ করছি এবং ক্যাথোডের এই পাশে একটা ফিলামেন্ট আছে ঠিক আছে এই ফিলামেন্ট থেকে আমরা কি করব ইলেকট্রন উৎপাদন করব এবং ইলেকট্রন উৎপাদন করে এই ইলেকট্রনটাকে আমরা এক্স রে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করব দেখো এই পাশে একটা শক্তির উৎস আছে ব্যাটারির উৎস আছে তাহলে আমরা যখনই এটাকে এই সুইচটাকে এই কুলিশ নল যে ইটা আছে টিউবটা কুলিশ যে টিউবটা আছে এই টিউবটা সুইচটা আমি যখনই অন করব ব্যাটারির মাধ্যমে অন করার পরে আমাদের এইখানে যে ক্যাথুট যে ইটা আছে ক্যাথুট যে টিউবটা আছে এই টিউবটা কি করবে ধীরে ধীরে এটা উত্তপ্ত হবে উত্তপ্ত হওয়ার পরে ফিলামেন্ট ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হওয়ার পরে এখান থেকে এই অর্থাৎ শক্তির বিকিরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ অর্থাৎ থার্মাল রেডিয়েশন প্রসেসের মাধ্যমে যেটাকে আমরা বলি থার্মাল রেডিয়েশন প্রসেস তা বা তাপ বিকিরণ পদ্ধতি এই বিকিরণ পদ্ধতিতে আমরা বলছি এখান থেকে কিছু পরিমাণ ইলেকট্রন নিশ্চিত হবে এখান থেকে কিছু পরিমাণ ইলেকট্রন নিশ্চিত হওয়ার পরে নিশ্চিত এই ইলেকট্রনগুলো এখান থেকে আইসে অর্থাৎ এই দিক থেকে টা অর্থাৎ কেতুর থেকে এনোডের দিকে এরকম যাওয়া শুরু করবে কেতুর থেকে এনোডের দিকে এরকম যাওয়া শুরু করবে ইলেকট্রনগুলো যখনই কেতুর থেকে এনোডের দিকে এই ইলেকট্রনগুলো যাবে এই ইলেকট্রনগুলো কেতুর থেকে এনে যাওয়ার সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যাওয়ার কারণে এই টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তুটিতে আঘাত
এই নলের ভিতরে আমরা বলছি এই পাশ দিয়ে একটা অ্যানোড রূপী লক্ষ্যবস্তু আছে আর এই পাশে একটা বলছি ক্যাথোড রূপী আর একটা ফিলামেন্ট আছে আমরা বলছি এই দুইটার সাথে একটা উচ্চ বিভব উৎসের সংযোগ দেওয়া আমরা যখনই কি করব এই মেশিন অর্থাৎ এই কুলিস নলটাকে আমরা যখনই অর্থাৎ মেশিনটা বা ব্যাটারির সুইচটা যখন অন করব অন করার সাথে সাথে বলতেছিলাম এই ফিলামেন্টটা অথবা ক্যাথোড ইটা ক্যাথোডের যে এই পাশে যে ক্যাথোড নলটা আছে এই ক্যাথোডের এই টিউবটা অথবা ফিলামেন্টটা উত্তপ্ত হবে উত্তপ্ত হওয়ার পরে তাপীয় বিকিরণ প্রক্রিয়া বা থার্মাল রেডিয়েশন প্রসেসের মাধ্যমে এখান থেকে অসংখ্য ইলেকট্রন নিশ্চিত হবে নিশ্চিত এই ইলেকট্রনগুলো অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বলতেছি এই টার্গেট লুপির অক্ষবস্তু টিতে আঘাত করবে এবং আঘাত করার পরে এখান থেকে এক ধরনের বিকিরণ উৎপন্ন হবে যে বিকিরণটাকে বলছি আমরা এক্স রে বিকিরণ এই এক্স রে দুই ধরনের হইতে পারে তার একটা এক্স রে আমরা বলতেছি একটা এক্স রেকে বলা হয় কুমল এক্স রে একটাকে বলা হয় কুমল এক্স রে এক্স রে আর আরেকটাকে দুই নম্বর যে এক্স রে এটাকে বলি আমরা কঠিন এক্স রে তাহলে কঠিন এক্স রে তাহলে এই যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা এই কলিস এক্স রের যে টিউবটা আমরা কলিস নল পদ্ধতিতে আমরা বলতেছি এখানে আমরা দুই ধরনের এক্স রে উৎপাদন করতে পারবো একটা কোমল এক্স রে অথবা ইংলিশে এটাকে বলা হয় সফট এক্স রে আরেকটাকে বলছি কঠিন এক্স রে যেটাকে বলছি আমরা হার্ড এক্স রে এই দুই ধরনের এক্স রে ব্যবহার কোথায় অর্থাৎ আমরা যখন কোমল এক্স রে ব্যবহার করবো অর্থাৎ সাধারণত শরীরের নরম অর্থাৎ যেমন টিস্যুগুলো যেমন প্যাটের যেমন এক্স রে এখানে নরম টিস্যুগুলো থাকে এই ধরনের এক্স রে করার জন্য আমরা ব্যবহার করবো কোমল এক্স রে আর কঠিন এক্স রে ব্যবহার করবো হাড়ের এক্স রে করার জন্য অথবা মাথার খুলি অথবা স্কাল্পের এক্স রে করার জন্য আমরা ব্যবহার করবো কঠিন এক্স রে যেটাকে বলা হয় হার্ড এক্স রে তাহলে সফট এক্স রে এবং হার্ড এক্স রে এই দুইটা এক্স রে ভিতরে এই দুইটা এক্স রেকে আমরা যখন উৎপাদন করব শুধুমাত্র উৎপাদনের প্রসেসটা একটু যখন আমরা সফট এক্স রে বা কোমল এক্স রে উৎপাদন করব তখন শুধুমাত্র যে উচ্চ বিভব উৎসটা ব্যবহার করব এই উৎসের বিভব পার্থক্য কম হইলে এখান থেকে যে এক্স রে উৎপন্ন হবে এটাকে বলবো আমরা কোমল এক্স রে আর উৎসের বিভব পার্থক্যটা যদি অনেক বেশি হয় তাহলে এখান থেকে যে ধরনের এক্স রে উৎপন্ন হবে ওই এক্স রেটাকে বলবো আমরা কঠিন এক্স রে তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে এক্স রে কাকে বলে এটা বলছি তাই আমি আবারও রিপিট করতেছি আমরা বলছি এক্স রে আমরা তাকে বলবো দ্রুতগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুতে আঘাত করে তা থেকে উৎপন্ন যে এক ধরনের বিকিরণ অজানা প্রকৃতির বিকিরণ এটাকে বলছি আমরা এক্স রে এক্স রে উৎপাদনের পদ্ধতি আমরা বলছি এক্স রেকে বলছি আমরা দুই ভাগে অর্থাৎ ভাগ করতে পারি একটা কুমল এক্স রে এবং কঠিন এক্স রে কুমল এক্স রেকে বলছি আমরা ব্যবহার করতে পারি শরীরের নরম যে টিস্যু বা অঙ্গগুলো আছে তার জন্য আর কঠিন এক্স রেকে ব্যবহার করবো শরীরের হার অথবা মাথার স্কাল অথবা খুলির এক্স রে করার জন্য আমরা বলছি এটাকে ব্যবহার করব এই ছিল মোটামুটিভাবে এক্স রে উৎপাদনের পদ্ধতি এই এক্স রে থেকে যখন এই ফিলামেন্ট অর্থাৎ কেথুর থেকে যখন এনোডের দিকে ইলেকট্রনগুলো ধাবিত হয় এই ধাবিত হওয়ার সময় এখান থেকে এক ধরনের ক্যাথুর থেকে অ্যানোডের দিকে যখন ইলেকট্রনগুলো ধাবিত হয় ধাবিত হওয়ার সময় অর্থাৎ এরা যে গতিশক্তি লাভ করে তার গতিশক্তিকে যদি আমরা কে দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে গতিশক্তি এবং যে যদি ইলেকট্রন এখান থেকে ধাবিত হচ্ছে তাহলে ইলেকট্রন এবং দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য আমরা লিখলাম হয়েছে ভি এর মানে হচ্ছে আমরা এখান থেকে মোট এখান থেকে যে এক্স রেগুলো যে একটা নির্দিষ্ট একটা গতি নিয়ে আসতেছে আসার পরে এখান থেকে লক্ষ্যবস্তু রূপে টার্গেট টিতে আঘাত করতেছে আঘাত করার পরে এখান থেকে যে পরিমাণ গতিশক্তি সম অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটা আমরা বলছিলাম এক্স রে ওই ইলেকট্রনে আমার মোট শক্তি হবে যে পরিমাণ শক্তি এটা টোটাল এনার্জিটা হয়েছে কে ই ইকল টু হয়েছে ই ইন টু ভি যেটাকে আমরা এখান থেকে প্রকাশ করতে পারি কে গতিশক্তি ই অর্থাৎ এটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি এইস এর মাধ্যমে ই অর্থাৎ কাইনেটিক এনার্জি ই ইকল টু এইস এফ যদি আমরা লিখি এটাকে ই ইকল টু হয়েছে এইস এফ যেখানে ফ্রিকুয়েন্সিটা হবে আমার ম্যাক্সিমাম এটা ইকল টু হয়েছে ইভি বা এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি আমরা জানি সি ইকল টু হয়েছে এফ ল্যামডা যদি এফটা যদি ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমার ল্যামডাটা হবে কি মিনিমাম ঠিক আছে যেহেতু আমার সি এর সাথে এফ এর সাথে আমার ল্যামডার সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক তাহলে বা তাহলে আমরা এখান থেকে এফ ম্যাক্সের পরিবর্তে লিখতে পারবো এটা হয়েছে সি বাই ল্যামডা মিনিমাম এর মানে হচ্ছে যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক অ্যাপের সাথে ল্যামডার সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক একটা ম্যাক্সিমাম হলে আরেকটা হবে মিনিমাম তাহলে দেখো খেয়াল করে আমাদের যে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি ই ইকল টু আমরা কাইনেটিক এনার্জি কে ইকল টু আমরা লিখছি ই ইন টু ভি কোনো একটা ইলেকট্রনের চার্জ এবং ওই চার্জের দুই প্রান্তে যে বিভবের উৎস বা বিভব পার্থক্য ওইটা এটার পরিবর্তে আমরা লিখছি এ এত কে ইকল টু এইস এফ ম্যাক্সিমাম বা ওর এইসের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো এইস সি বাই এটাকে বলছি আমরা ল্যামডা মিনিমাম ইকল টু হয়েছে ই ইন টু ভি और एखान के लिखते पर लैमडा मिनिमाम इक्ल टू एच सी
এর মানে যদি আমার প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট এর মান দেওয়া থাকে লাইটের ভেলোসিটির মান দেওয়া না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই মানগুলো আমাদের মুখস্থ এবং ইলেকট্রনের চার্জ এবং দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য সবকিছু দেওয়া থাকলে এইখান থেকে যে বিকিরণ নিশ্চিত হবে এই এক্স রে যে টিউব থেকে এই বিকৃত বিকিরণের তরঙ্গ ধৈর্ঘ্য কত আমরা ইচ্ছে করলে এইটাও এইখান থেকে এই সমীকরণ ব্যবহার করে হিসেব করতে পারব দেখো খেয়াল করে তাহলে আমরা এই সমীকরণটাকে যদি আমরা লিখি সমীকরণটা হইলো আমার ল্যামডা মিনিমাম ইকুয়াল টু ইভি বাই এস এ ইভি এইসি বাই এসি বাই এস এ ই ভাই ভি আমরা বলছিলাম এই সমীকরণটাকে আমরা ব্যবহার করব এটা ছিল আমাদের এক্স এর উৎপাদনের মোটামুটিভাবে পদ্ধতি এখন দেখো খেয়াল করে তাহলে আমরা এক্স এর উৎপাদনের পদ্ধতিতে শেষ করার পরে এখন আসি এক্স এর ধর্ম কি এক্স এর ধর্ম কি কোন ধর্ম অর্থাৎ এক্স এ রশ্মি এখন উৎপাদিত হওয়ার পরে এক্স এ রশ্মির কী কী ধর্ম থাকে এক তার এক নম্বর ধর্ম এক্স এ রশ্মি সমূহ সরল পদ বরাবর ভ্রমণ করে দুই নম্বর এরা অত্যধিক বেধন ক্ষমতা সম্পূর্ণ এর মানে সে এরা সরল রেখা বরাবর ভ্রমণ করবে অত্যধিক বেধন ক্ষমতা সম্পূর্ণ এবং এই ধরনের বিকিরণ সে এক্সে থেকে যে বিকিরণ আমরা পাই এই বিদ্যুৎ বিকিরণ সে এক ধরনের তারিফ চুম্বক বিকিরণ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন এবং এই সকল রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর প্রতিপভার সৃষ্টি করে এর তরঙ্গ ধৈর্ঘ হয়েছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটারের কাছাকাছি এবং এই সকল রশ্মি যখন কোনো একটা মাধ্যমে বা গ্যাসের মধ্য দিয়ে যখন যাবে এই এক্স রশ্মি যাওয়ার সময় গ্যাসকে আয়নিত করে এবং এর আধান নিরপেক্ষ তাহলে আমরা বেশ কয়েকটা এক্স রশ্মির ধর্ম ধর্ম সম্পর্কে বললাম যে এক্স রশ্মি সবসময় সরল পথ বরাবর ভ্রমণ করে অত্যধিক বেধন ক্ষমতা সম্পূর্ণ এর তরঙ্গ ধৈর্ঘ্য টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটারের কাছাকাছি এবং এরা হয়েছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বা তারিখ চুম্বক বিকিরণ এবং ফটোগ্রাফি প্লেটের উপর এরা আমরা বসি প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে যখন কোনো গ্যাস নলে গ্যাসের মধ্য দিয়ে এক্স রশ্মি যাবে তখন গ্যাসকে আয়নিত করে এবং এরা মোটামুটিভাবে আদান নিরপেক্ষ হয়ে ছিল এক্স রের ধর্ম তাহলে এক্স এর ব্যবহারটা কোন কোন জায়গায় তাহলে এক্স রেকে আমরা কোন কোন কাজে ব্যবহার করি তার এক নম্বর ব্যবহারটা হইলো এক্স রেকে আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর মানে আমরা যদি আমরা হসপিটালে গেছি অর্থাৎ আমরা হসপিটালে যাওয়া হয়েছে কিন্তু এক্স রের নাম শুনি না হয়তো এই ধরনের লোকের সংখ্যা খুব কমই হবে এর মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই এক্স রের ব্যবহার হয়েছে সবচেয়ে বেশি চিকিৎসা বিজ্ঞানী ব্যবহার আছে দুই নম্বর শিল্প বিভিন্ন শিল্প কারখানায় এক্স রের ব্যবহার আছে এবং তিন নম্বর গোয়েন্দা বিভাগে এই এক্স রের ব্যবহার আছে তো চিকিৎসা অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্স রের ব্যবহার কোন কোন জায়গায় চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্স রের ব্যবহার হলো স্থানচ্যুত্ত হার অথবা হারে স্থানচ্যুত্ত হারে কতটুকু অর্থাৎ এটাকে চিহ্নিত করা অথবা হারে ফাটল চিহ্নিত করা অথবা ক্যান্সারের চিকিৎসায় দাঁতের আলসারের চিকিৎসায় এই সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই সকল ক্ষেত্রে এক্স রেকে ব্যবহার করা হয় এছাড়াও পরিপাকনালীতে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তুর অনুসরণ অথবা ঘমন এগুলোকে পর্যবেক্ষণ করার কাজেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্স রেকে ব্যবহার করা হয় শিল্প কারখানায় বিভিন্ন ধরনের ওয়াইল্ডিংয়ের কাজে এ ওয়াইল্ডিং কাজ পর্যবেক্ষণ করার জন্য অথবা কোনো ওয়াইল্ডিংয়ে ফাটল আসে কি না অথবা কোনো পাতের মধ্যে ফাটল আসে কি না অথবা কোনো ধরনের অন্য কোনো এই ক্যালাসের জন্য ক্যালাসের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যালাসের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধাতুকে চিহ্নিত করতে পারি এবং ওইখানে আমরা বলছি যে এর নকল গহনা এবং আসল গহনা এগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য অথবা নকল গহনা অথবা আসল গহনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য শৈল্প কারখানাতেও এই কাজেও এক্স রেকে ব্যবহার করা হয় আরেকটা ব্যবহার বলছিলাম আমরা গোয়েন্দা বিভাগে গোয়েন্দা বিভাগে সোরাচালানের বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি খুঁজে বের করার কাজে মূলত এই এক্স রেকে ব্যবহার করা হয় অথবা নিষিদ্ধ কোনো বস্তু যে কোথাও কেউ চোরাচালানে চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করতেছে কি না এইটা খুঁজে বের করার জন্য এই এক্স রেকে ব্যবহার করা হয় এই এক্স রের একক এক্স রের একক আমরা বলি এটার এককটা হলো রন জেন এই এক্স রের এককটা হলো রন জেন এক্স রে এককটা হলো রঞ্জেন এই রঞ্জেন একক বলতে আমরা এক রঞ্জেন বলতে আমরা কি বুঝি যে এক্স রের একক রঞ্জেন এবং যে পরিমাণ এক্স রে প্রতি কিলোগ্রাম বায়ুতে যে পরিমাণ এক্স রে প্রতি কিলোগ্রাম বায়ুতে টু পয়েন্ট ফাইভ এট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর পুরম চার্জ উৎপন্ন করে আমরা তাকেই বলি এক অর্থাৎ এক রঞ্জেন তাহলে আমরা বলছি এক্স রে একক হয়েছে রঞ্জেন রঞ্জেন এক রঞ্জেন বলতে আমরা কি বুঝি যে পরিমাণ এক্স রে নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে টু পয়েন্ট ফাইভ এট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ফোর কুলম চার্জ উৎপন্ন করে এত কুলম আধান উৎপন্ন করে আমরা তাকেই বলবো এক্স রেন রঞ্জেন এক রঞ্জেন এই এক্স রে নিয়ে আমাদের এইটুকু ছিল আমাদের কথাবার্তা তাহলে আমরা কিন্তু এক্স রে পড়াই থেকে তোমাকে এক্স রে কাকে বলে এটা বলছি এক্স রে কীভাবে উৎপাদন করা হয় এ কুলিস নল
তাহলে একটা ম্যাথ খেয়াল করো তোমরা একটা ম্যাথের দিকে একটু খেয়াল করো যে ম্যাথটা কীরকম যে মনে করি একটি এক্স রে টিউবে একটা ম্যাথ তোমরা লিখো একটু একটি এক্স রে টিউবে একশো কিলো ভোল্ট একটি এক্স রে টিউবে এক্স রে টিউবে একশো কিলো ভোল্ট বিভব পার্থক্য পার্থক্য প্রয়োগ করায় বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা যে পরিমাণ এক্স রে উৎপন্ন হয় যে পরিমাণ এক্স রে উৎপন্ন হয় উৎপন্ন হয় তার ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসেব করো তার ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ ধৈর্ঘ্য হিসেব করো যেখানে দেওয়া আছে এইচ ইকল টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ঝোল ইন্টু সেকেন্ড এবং ইলেকট্রনিক চার্জ ই ইকল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম এটা দেওয়া আছে দেখো ম্যাটার দিকে খেয়াল করো তাহলে এখানে দেওয়া আছে একটি এক্স রে টিউবের একশো কিলো ভোল বিহ পার্থক্য প্রয়োগ করায় তাহলে আমার তথ্য দেওয়া আছে কোনটা বিহ পার্থক্য তাহলে ভি ইকল টু হয়েছে একশত কিলো ভোল্ট এটাকে আমরা ভোল্টে নিলে একশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এটা হয়েছে ভোল্ট তাহলে আমার দেওয়া আছে প্লান কনস্টেন্ট মান দেওয়া আছে এইস ইকল টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ঝোল ইন্টু সেকেন্ড এবং ধুই সি এর মান দেওয়া আছে ইলেকট্রনিক চার্জ দেওয়া আছে ই ইকল টু দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ন্যূনতম অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত ল্যামডা মিনিমাম ইকল টু হোয়াট এটা জিজ্ঞেস করছে তাহলে আমরা জানি আমরা একটা সময় অর্থাৎ এক্স রে থেকে এই মাত্র একটা সূত্রই শিখলাম তো এটা হলো একটা সূত্র হলো ল্যামডা মিনিমাম ইকোয়াল টু এটা হবে এই সি বাই সি ই ইন্টু ভি এখানে যদি আমরা মানগুলো বসাই দিই এই সি বাই ই ইন্টু ভি মানটা বসাই দিলে তাহলে এইস এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ইলেক চার্জ এত লাইটের ভেলুসিটি সরি এখানে হবে লাইটের ভেলুসিটি লাইটের ভেলুসিটিটা হবে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড ইলেকট্রনিক চার্জ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম ইন্টু বিভব পার্থক্য এত ইস ইন টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ভোল্ড এখানে যদি আমরা বসাই বসানোর পরে যদি আমরা মানগুলোকে ক্যালকুলেট করি অথবা হিসেব করি হিসেব করার পরে এখান থেকে আমরা যে মানটা পাবো এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন মিটার এর মানে এখান থেকে একটি এক্স রে টিউবে যদি আমরা এক হাজার কিলো ভোল্টের বিভব পার্থক্য কিলো ভোল্টের বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করি যে ওই এক্স রে মেশিন থেকে যে পরিমাণ তো এক্স রে উৎপাদিত হবে তার ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ ধৈর্ঘ্য আমাকে হিসেব করতে বলছে এবং আমরা ওই জানি সূত্র একটা মুখস্থ সূত্র একটা পাইছি ল্যামডা মিনিমাম ইকুয়াল টু এসি বা ইভি যেখানে এইস হয়েছে প্লাং কনস্টেন্সি ইটি সেটা হয়েছে লাইটের ভ্যালুসিটি ইটা হয়েছে ইলেকট্রনিক চার্জ আর ভিটা হয়েছে আমার পটেন্সিয়াল ডিফেন্স বা বিভব পার্থক্য বা বিভব আমরা বলছি সবগুলো ডাটা এখান থেকে বসানোর পরে আমার যে ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ যে এক্স রে যে ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ ধৈর্ঘ্যটা পাবো আমরা বলছি এটার মান হবে ল্যামডা মিনিমাম ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন ইন্টু মিটার দেখো খেয়াল করে তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে এক্স রে সম্পর্কে একটা ধারণা পাইলাম এবং একটা ম্যাথও এখান থেকে একটা ম্যাথও আমরা সলভ করলাম যে একে বলে এক্স রে উৎপাদনের পদ্ধতি এবং তার ব্যবহার এখন আসো আমরা আলোক তরিৎ ক্রিয়ার যে বিষয়টা আলোক তরিৎ ক্রিয়ার বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলি আলোক তরিৎ ক্রিয়া আলোক তরিৎ ক্রিয়া যাকে যেটাকে আমরা বলি ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট এই বিষয়টার সাথে আমরা জড়িত অর্থাৎ অলরেডি আমরা পরিচিত এই বিষয়টা নিয়ে আমরা পরিচিত কীরকম এটা আমরা দেখছি কোথায় যে আলোক তরিৎ ক্রিয়া বা ইংলিশে বলি এটাকে আমরা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট অথবা এটাকে আমরা বলি সোলার সেল সৌরবিদ্যুতের অর্থাৎ সৌরবিদ্যুতের সাথে আমরা নিশ্চয়ই যে এই কথাটার সাথে আমরা পরিচিত আছি সৌরবিদ্যুৎ সৌরবিদ্যুতে উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা বলছি এই আলোক তরিৎ ক্রিয়া বা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বা সোলার সেলের যে মূলনীতি এই মূলনীতিগুলো আমরা ব্যবহার করি তাহলে আলোক তরিৎ ক্রিয়া বলতে আমরা কি বুঝি যদি এটা আমরা প্রথমে ব্যাখ্যা করতে চাই 
তাহলে দেখো আমরা মনে করলাম যে এটা যে কোনো একটা ধাতব পৃষ্ঠ এই ধাতব পৃষ্ঠের উপর অসংখ্য কি আছে এরকম ইলেকট্রন আছে ধাতু কারণ একটা ধাতব পৃষ্ঠের উপর অসংখ্য কি থাকে অনুপরমাণু আর অনুপরমাণু মানে এখানে কি থাকবে অসংখ্য ইলেকট্রন তাহলে এই ধাতব পৃষ্ঠের উপর যদি সূর্যের আলোক রশ্মি আইসে পরে এইভাবে এরকম সূর্যের আলোক রশ্মি আইসে পরে তাহলে আলোক রশ্মি পড়ার পরে এই ধাতব পৃষ্ঠের যে ইলেকট্রনগুলো আছে ইলেকট্রনগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে একটা নির্দিষ্ট বন্ধনে পরস্পরের সাথে আবদ্ধ অথবা সংযুক্ত অবস্থায় আছে তাহলে এই আপতিত বিকিরণের অর্থাৎ এই সূর্য থেকে যে আগত আলোক রশ্মি এই আগত বিকিরণের নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা শক্তি আছে শক্তিরা ই ইকুয়াল টু এইচ এফ ইকুয়াল টু এসি বাই ল্যামডা এটা হচ্ছে আমার মোট আপতিত বিকিরণের শক্তি এই শক্তির অর্থাৎ আপতিত এই শক্তির একটা নির্দিষ্ট অংশ কি করবে এই ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে বন্ধন চিহ্ন করতে ব্যবহার হবে ব্যবহৃত হবে এবং বাকি অংশ দ্বারা ইলেকট্রনগুলো কি করবে এখান থেকে গতিশক্তি পাবে এর মানে হচ্ছে আমরা বলতেছি যে কোনো একটা ধাতব পৃষ্ঠের উপর যদি ধাতব পৃষ্ঠের উপর যেমন হইতে পারে এটা সোডিয়াম পটাশিয়াম অথবা সিজিয়ামের তৈরি যে কোনো ধাতব পৃষ্ঠ তাহলে এখান থেকে বন্ধন মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ইলেকট্রন মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি তাহলে আমরা বলছি এই সকল খাট ধাতু দ্বারা তৈরি যে কোনো একটা পদার্থের উপর যদি এরকম কোনো একটা ধাতব পৃষ্ঠের উপর আলোক রশ্মি এসে পড়ে তাহলে এই আলোক রশ্মি পড়ার পরে আমরা বলছি এই আপতিত এই আলোক রশ্মির মূল শক্তি হবে ই ইকোল টু এইস এফ ইকোল টু এইসি বাই ল্যামডা তার সমান এই আপতিত আলোক রশ্মি ধাতব পৃষ্ঠের উপর পড়ার পরে আমরা বলতেছি অন্তত পক্ষে দুইটা ভাগে ভাগ হবে তার একটা অংশ এই ধাতব পৃষ্ঠের যে ইলেকট্রনগুলো পরস্পরের সাথে যে বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আছে প্রথমে কি করবে ওই বন্ধনটাকে পরস্পর থেকে ছিন্ন করবে এখন সেকেন্ড স্টেপে এসে বন্ধন ছিন্নকৃত ইলেকট্রনগুলোকে গতিশক্তি প্রদান করবে এর মানে হচ্ছে আলোক তরিত কে কাকে বলে তাহলে আমি বলি যে যত উপযুক্ত উচ্চ উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট আলোক তরিষ্টি কোনো ধাতব পৃষ্ঠ যদি আইসে পড়ে তাহলে ওই ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিশ্চিত হয় এবং ইলেকট্রন নিশ্চিত হওয়ার এই ঘটনাকে বলে আমরা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট অথবা আলোক তরিত ক্রিয়া আমি আবারও বলতেছি যে যে কোনো কম্পাঙ্কের আলোক রশ্মি এখান থেকে পড়লেই হবে না যত উপযুক্ত কম্পাঙ্কের আলোক রশ্মি যদি এই ধাতব পৃষ্ঠের উপর আইসা পড়ে এটাই বলছে যত উপযুক্ত উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট আলোক রশ্মি যখন কোনো ধাতব পৃষ্ঠের উপর আইসা পড়বে তখন এই ধাতব পৃষ্ঠ থেকে এক ধরনের ইলেকট্রন নিশ্চিত হয় ধাতব পৃষ্ঠ থেকে এই ইলেকট্রন নিশ্চিত হওয়ার মানে নিঃসরিত হওয়ার যে ঘটনাটা এটাকে বলে আমরা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট অথবা আলোক তরিত ক্রিয়া তাহলে আলোক তরিত ক্রিয়া অনুসারে দেখো খেয়াল করে তাহলে আপতিত মোট শক্তি আমার দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে তাহলে ই ইস এ টোটাল এনার্জি তার একটা অংশ বন্ধন চিহ্ন করছে যেটাকে আমরা ফাই হিসেবে প্রকাশ করি এই শক্তিটাকে ঠিক আছে আর একটা অংশ বন্ধন চিহ্নকৃত ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে গতিশক্তি প্রদান করছে যেটাকে আমরা প্রকাশ করি কে ম্যাক্স মানে কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম যেটাকে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ই ইকোয়াল টু হইছে এইচ এফ ইকোয়াল টু ফাই ইকোয়াল টু হইছে ই ইকোয়াল টু এইচ এফ নট প্লাস ক্যামএক্সের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এটা হচ্ছে ক্যামএক্স আর এইখান থেকে দেখো খেয়াল করে যদি আমরা ক্যামএক্সের পরিবর্তে লিখি তাহলে ই এইচ এফ এটা হবে এইচ এফ নট প্লাস হাফ ইন্টু যেহেতু এটা ম্যাক্সিমাম তাহলে এটা হবে ভিটাও হবে আমার এখানে ম্যাক্সিমাম ভিটা যদি ম্যাক্সিমাম হয় এখান থেকে আলটিমেটলি একটা সমীকরণ আমরা পাইলাম এই সমীকরণ আমরা বলছিলাম যে কোনো একটা ধাতব পৃষ্ঠের উপর আলোক রশ্মি যখন পড়বে এই আপতিত আলোক রশ্মি তার দুইটা অংশে বিভাজিত হবে একটা অংশ কি করবে শুধুমাত্র এই ধাতব পৃষ্ঠের ওই যে ইলেকট্রনগুলো পরস্পরের সাথে যে বন্ধনে আবদ্ধ আছে তাদের এই বন্ধন শক্তিকে সে ছিন্ন করবে এবং এরপর বন্ধন ছিন্নকৃত ইলেকট্রনগুলোকে তারপর গতিশক্তি প্রদান করবে দ্বিতীয় পার্টের মাধ্যমে এর মানে মোট আলোক শক্তি দুই পার্টে ভাগ হয়েছে তার ইয়ের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারছি এই সেফ হাইয়ের পরিবর্তে লিখতে পারছি এই সেফ নট ক্যামএক্সের পরিবর্তে কে এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারছি হাফ এম স্কোয়ার যেখানে যেহেতু আমার ক্যাটা ম্যাক্সিমাম এর মানে যেহেতু আমার ভরটা আমার কনস্ট্যান্ট নিশ্চিত তাহলে আমার ভেলোসিটিটা হবে এখানে ম্যাক্সিমাম এবং এই সমীকরণটা আলোক তরিত ক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞানী এক হয়েছে অ্যালভার্ট আইনস্টাইনের সমীকরণ হিসেবে পরিচিত আইনস্টাইন এবং এই এই আলোক তরিত ক্রিয়া বা ফটো তরিত ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের সর্বপ্রথম আঠারোশো সাতাশি সালে বিজ্ঞানী রোডলফ রোডলফ হার্স নামক একজন সায়েন্টিস্ট উনি প্রথম আমাদের এই ধারণা দেন তাহলে এই সমীকরণটা আমরা বলতেছি বিজ্ঞানী অ্যালভার্ট আইনস্টাইনের সমীকরণ হিসেবেই পরিচিত তাহলে এইখান থেকে আমরা যেইখানে আমরা বলতেছি এই ফাইটাকে বলা হয় ফাইটাকে বলা হয় কার্যাপেক্ষক তাহলে কার্যাপেক্ষক কার্যাপেক্ষক এটাকে বলছি আমরা ফাই দিয়ে প্রকাশ করি আর আরেকটা এফ নট এটাকে বলা হয় সূচন কম্পাঙ্ক তাহলে আমরা সূচন কম্পাঙ্ক সম্পর্কে একটা ধারণা নিব এটা হচ্ছে সূচন কম্পাঙ্ক এটা
ফাইটা কে বলছি আমরা কার্যাপেক্ষক এবং কেমেক্সটা কে বলছি আমরা গতিশক্তি যেখানে এ ফাই ইকুয়াল টু এইচ এফ নট এফ নটটাকে বলছি আমরা সূচন কম্পাঙ্ক তাহলে কার্যাপেক্ষক কাকে বলে যদি এটা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা নিতে চাই যে কার্যাপেক্ষক কি জিনিস তাহলে কার্যাপেক্ষক হলো যে কোনো ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য এই যে এই ধাতব পৃষ্ঠের উপর এসে আলু প্রশ্নে এসে পড়ছে এই ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য ন্যূনতম যে শক্তিটা প্রয়োজন এর মানে সে বন্ধনশীল অর্থাৎ এই ইলেকট্রন মুক্তকরণের কাজটা শুরু করতে কার্যাপেক্ষক আমরা বলছি কি যে ইলেকট্রন মুক্তকরণের কাজটা শুরু করতে ন্যূনতম যে পরিমাণ অর্থাৎ যত শক্তির আমার বলতেছে যে শক্তিটুকুর প্রয়োজন হয় এটাকে বলছি আমরা কার্যাপেক্ষক অর্থাৎ তাহলে সে কার্যাপেক্ষক কি তাহলে আমি আবারও বলি সংজ্ঞাটা কোনো একটি ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য ন্যূনতম যে শক্তির প্রয়োজন হয় আমরা বলছি তাকে বলছি কার্যাপেক্ষ এবং কার্যাপেক্ষককে বলছি আমরা ফাই দিয়ে প্রকাশ করছি এবং ফাই ইকোলটা আমরা লিখছি এই সেফ নট আর এই সেফ নট হচ্ছে আমরা এফ নটটাকে বলছি সূচন কম্পাঙ্ক তাহলে সূচন কম্পাঙ্ক এফ নট দিয়ে প্রকাশ করি এবং এটা কাকে বলে যদি এটা আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই যে এ সূচন কম্পাঙ্ক কী জিনিস তাহলে সূচন কম্পাঙ্ক আমরা বলতেছি যে প্রত্যেকটা ধাতব পৃষ্ঠ কোনো একটা ধাতব পৃষ্ঠের উপর আলু প্রশ্নে এসে পড়লেই এখান থেকে আমার ইলেকট্রন মুক্ত হবে না তাহলে এখানে যে আলু প্রশ্নটা পড়বে তার একটা নির্দিষ্ট এবং ন্যূনতম মান দরকার অর্থাৎ যে ন্যূনতম মানের এক যত যত ন্যূনতম যত কম্পাঙ্কের কোনো আলু প্রশ্নে এই ধাতব পৃষ্ঠের উপর আপতিত হলে ওই ধাতব পৃষ্ঠ থেকে আমরা বলতেছি যে ইলেকট্রন নিশ্চিত হওয়া শুরু হবে ওই ন্যূনতম কম্পাঙ্কের আলু প্রশ্নটাই বলবো আমরা সূচন কম্পাঙ্ক এর মানে হচ্ছে যেই কম্পাঙ্কে এখান থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হওয়া শুরু হয় ইলেকট্রন মুক্ত হওয়ার সূচনা হয় ওই কম্পাঙ্কটাকে বলছি আমরা সূচন কম্পাঙ্ক তাহলে এখান থেকে মোটামুটিভাবে আমরা আলোক তৈরি ক্রিয়া কী তার সঙ্গে শিখলাম আলোক তৈরি ক্রিয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞানী অ্যালভার্ট আইনস্টাইনের একটা সমীকরণ দেখলাম এবং এই সমীকরণের মাধ্যমে প্রতিবাদনের মাধ্যমে উনি প্রথম নোবেল প্রাইজ পায় উনিশশো একুশ সালে এবং এখান থেকে আরও দুটা নতুন টপিক সম্পর্কে আমরা ধারণা নিলাম কার্যাপেক্ষক কাকে বলে এবং সূচন কম্পাঙ্ক কাকে বলে মোটামুটি এই সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা নিলাম এখন আসি আমরা যে এই এটা মোটামুটি ফটো তৈরি ক্রিয়া অথবা আলোক তৈরি ক্রিয়ার যে বৈশিষ্ট্য যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ফটো তৈরি ক্রিয়া বা আলোক তৈরি ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা একটা তাৎক্ষণিক ঘটনা এর মানে কোনো একটা ধাতব পৃষ্ঠের উপর এসে আলো প্রশ্নি পড়বে এবং সাথে সাথে এখান থেকে কি করবে ইলেকট্রন মুক্ত হবে এবং যে ইলেকট্রনগুলো মুক্ত হবে এগুলোকে বলা হয় ফটো ইলেকট্রন এবং ফটো ইলেকট্রনের জন্য এখান থেকে যে তৈরি প্রবাহ পাবো এটাকে বলবো আমরা ফটো কারেন্ট এর মানে তাহলে সে বৈশিষ্ট্যগুলো আলোক তৈরি ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো যে কোনো ধাতব পৃষ্ঠের উপর এসে যদি আলোক প্রশ্নি পড়ে ওই আলোক প্রশ্নি পড়ার সাথে সাথে আমরা বলতেছি ওই ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হবে এখানে কোনো ধরনের কাল বিলম্ব ঘটবে না তার এক নম্বর একটা উদাহরণ দুই নম্বর উদাহরণ হচ্ছে যে এখান থেকে ধাতব পৃষ্ঠের উপর এটার আরেকটা বৈশিষ্ট্য কি আলোক তৈরি ক্রিয়ার আরেকটা বৈশিষ্ট্য কি যে এই ধাতব পৃষ্ঠের উপর যে আলোক প্রশ্নে এসে পড়বে এটা আলোর তীব্রতার উপর ডিপেন্ডেন্ট না এটা কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল এর মানে হচ্ছে এই ধাতব পৃষ্ঠের উপর যত কম্পাঙ্কে যত তীব্রতার আলোক প্রশ্নে এসে পড়ুক না কেন যদি এটা উপযুক্ত তীব্রতার না হয় উপযুক্ত কম্পাঙ্কের না হয় তাহলে এই ধাতব পৃষ্ঠ থেকে এখান থেকে ইলেকট্রন নিশ্চিত হবে না মানে দুই নম্বর যে বৈশিষ্ট্যটা আমরা বলতেছি যে অর্থাৎ যে কোনো তীব্রতার আলোক প্রশ্নে এই ধাতব পৃষ্ঠের উপর এসে যদি পড়ে এখান থেকে ইলেকট্রন নিশ্চিত হবে না উপযুক্ত কম্পাঙ্কে যদি আলোক প্রশ্নে এসে পড়ে তাহলেই কেবলমাত্র এখান থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হবে এর মানে হচ্ছে আমরা বলতে চাচ্ছি যে এটা যা ফটো তরিত্রী অথবা আলোক তরিত্রীর যে ঘটনাটা এটা আলোর তীব্রতার উপর নির্ভরশীল নয় এটা আলোর কম্পাঙ্ক উপর নির্ভরশীল কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে এবং দেখো খেয়াল করে কম্পাঙ্কের উপর যদি নির্ভর করে এরপরে আমরা বলতেছি যে এখানে এক নম্বর আমরা বলছি যে এটা একটা তাৎক্ষণিক ঘটনা দুই নম্বর আমরা বললাম যে এটা আলোর তীব্রতার উপর নির্ভরশীল নয় এটা কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল এবং যত কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল করেছে ন্যূনতম ওই কম্পাঙ্কটার আমরা নাম দিচ্ছি সূচন কম্পাঙ্ক মানে সে কোনো নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলো প্রশ্নে কেবলমাত্র কোনো ধাতব পৃষ্ঠের উপরে যদি আসা পড়ে তাহলে ওই ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিশ্চিত হবে যেটাকে আমরা সূচন কম্পাঙ্ক হিসাবে বিবৃত করছি এখন আসো যে ফটো তরিত ক্রিয়া অথবা আলোক তরিত ক্রিয়ার সাথে আমরা আলোক তরিত ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বললাম দুইটা তিনটা বৈশিষ্ট্য বললাম যে এই ফটো তরিত ক্রিয়া অথবা আলোক তরিৎ ক্রিয়ার সাথে চিরায়ত পদার্থ বিজ্ঞানের কি কি পার্থক্য আছে ফটো তরিৎ ক্রিয়া অথবা আলোক তরিৎ ক্রিয়ার সামনে মানে সাথে চিরায়ত পদার্থ বিজ্ঞানের আধুনিক এই কনসেপ্টের সাথে চিরায়ত পদার্থ বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটা বিষয়ে একটা অমিল দেখা য
প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু না আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান আমাকে বলতেছে যে এই ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট অথবা আলোক তরিত ক্রিয়ার যে ঘটনাগুলো এই ঘটনাগুলো অবশ্যই এগুলো তাৎক্ষণিক ঘটনা এবং কোনো ধাতব পৃষ্ঠের উপর আলোক রশ্মি পড়ার পরে তাৎক্ষণিকভাবে এখান থেকে কি করবে ইলেকট্রন মুক্ত হবে চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানে আমরা যেমন বলছিলাম চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান এটা বিশ্বাস করত যে এই ধাত ধাতব পৃষ্ঠের উপর আপতিত আলুর তীব্রতা যত বেশি হবে ওই পৃষ্ঠ ওই ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন মুক্তির সম্ভাবনা তত বেশি কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান আমাকে বলতেছে যে না এটা মোটামুটিভাবে আলুর তীব্রতার উপর নির্ভরশীল নয় আর ফটো তরিত্রিয়ার যে ঘটনাটা এটা আলুর কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল এবং কম্পাঙ্ক উপযুক্ত কম্পাঙ্কের আলোক রশ্মি এই ধাতব পৃষ্ঠের উপর পড়লেই কেবলমাত্র এখান থেকে এখান থেকে আলোক রশ্মি নির্গত অর্থাৎ এখান থেকে আলোক তরিত্রিয়ার যে ঘটনাগুলো বা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের যে ঘটনাগুলো ঘটনাগুলো সংগঠিত হবে এবং এখান থেকে আমরা ফটো কারেন্ট ফটো ফটো ইলেকট্রন পাবো ফটো ইলেকট্রন পাওয়ার সাথে সাথে এখান থেকে আমরা ফটো কারেন্টও পাবো এবং একটা বিষয়ে যেটাইছে যে আমরা বলছিলাম যে এরকম সিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের সাথে আমার আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বেশ কয়েকটা এই বিষয়ে মতপার্থক্য বা মতবিরোধ রয়েছে তাহলে এখান থেকে এখন দেখো আজকে মোটামুটিভাবে আমরা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে শেষ করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কিন্তু তোমাকে এক্স রে পড়াইছি এবং ফটো তরিত ক্রিয়া পড়াইছি ফটো তরিত ক্রিয়া পড়াইতে গিয়ে তোমাকে ফটো তরিত ক্রিয়া কাকে বলে তার সংজ্ঞাটা বলছি ফটো তরিত ক্রিয়া কীভাবে আমরা বলছি ফটো ফটো তরিত ক্রিয়া ঘটনাটা সংগঠিত হয় এটা আমরা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সমীকরণের মাধ্যমে তার একটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে এবং এখান থেকে আমরা বলছিলাম দুইটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে কার্যাপেক্ষ কি অথবা সূচন কম্পাঙ্ক কি এই সম্পর্কে তোমাদের ধারণা দিছি এবং ফটো তরিত ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য কি আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো দুইটা তিনটা বৈশিষ্ট্য বলছি এবং চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের সাথে আমাদের এই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের যে ফটো তরিত ক্রিয়া বা আলোক তরিত ক্রিয়া বা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের পার্থক্যগুলো কি কি এগুলো আমরা চিহ্নিত করছি অবশ্যই তার ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই থাকো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আগামী অন্য একটা ক্লাসে তোমাদের সাথে হয়তো আবার দেখা হবে অন্য একটা টপিক্স নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো সেই প্রত্যাশাই এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে